Hello my dear students, welcome to my class. I am Srinivas Adusumalli. This day, I will explain you the homework in the 9th episode. If you explain it, you will have to learn how 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 to learn ఒకటి నాలుగు సార్లు ఇవన్నీ చదవండి మీకు ఇవి ఫర్దర్గా మనం చేయబోయేటటువంటి అన్ని ఎక్సర్సైజెస్కి అంత హోంవర్క్కి పనికి వస్తాయి ఈ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అవేంటో చూడండి ఏంటంటే మనము మీ అందరికీ నౌన్స్ పట్ల అవగాహన ఉంది నౌన్స్ అంటే ఏమిటనేది నౌన్స్ని మనం చాలా విధాలుగా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం అందులో ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని ఒక క్లాసిఫి ఒక క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే మనము లెక్క పెట్టగలిగినవి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే మనము లెక్క పెట్టలేనటువంటివి ఒకటి రెండు మూడు అలా లెక్క పెట్టగలిగితే వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం లెక్క పెట్టలేనటువంటివి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పెన్ డాగ్ క్యాట్ బాక్స్ టేబుల్ బుక్ బాయ్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ మనం లెక్క పెట్టగలిగినవి ఇక్కడ చూడండి ఎ పెన్ త్రీ పెన్స్ ఎ టేబుల్ టూ టేబుల్స్ ఇవి లెక్క పెడతాం కాబట్టి లెక్క పెట్టగలం కాబట్టి వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం ఇక అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి షుగర్ సాల్ట్ ఆయిల్ వాటర్ టైమ్ మనీ ఎట్సెట్రా మనీ మీరు అందరూ లెక్క పెడతాం కదా సార్ అనుకు అనుకుంటారు మీరు మనీ అనేది డబ్బు అనేది మనం లెక్క పెట్టాం కాయిన్స్ నోట్స్ లెక్క పెడతాం తప్పించి డబ్బును లెక్క పెట్టాం కాబట్టి డబ్బు అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మనీ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ తర్వాత టైమ్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఎనర్జీ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఆయిల్ షుగర్ వాటర్ ఇవన్నీ మనము ఒక వాటర్ రెండు వాటర్లు మూడు వాటర్లని మనం లెక్క పెట్టలేం కదా ఇక్కడ చూడండి షుగర్ అనగలం కానీ వన్ షుగర్ టూ షుగర్స్ అనలేము అదేవిధంగా వాటర్ అనే దాన్ని ఏ వాటర్ త్రీ వాటర్స్ అని మనం చెప్పలేము అందుకోసం మనము వాటిని లెక్క పెట్టలేం కాబట్టి వాటిని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటారు వీటి గురించి డీటెయిల్డ్గా మనం నౌన్స్లో చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టేట్మెంట్స్లో ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు నేర్చుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమిటంటే ఇది ఎ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌ నౌన్ నార్మలీ హ్యాస్ అన్ ఆర్టికల్ ఆర్ అదర్ డిటర్మినర్ విత్ ఇట్ విత్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ నార్మలీ హ్యాస్ అన్ ఆర్టికల్ ఆర్ అదర్ డిటర్మినర్ విత్ ఇట్ అంటే ఒక సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌను ఒంటరిగా ఉండటానికి వీలు లేదు ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్స్ వదిలేస్తే నార్మల్లీ హ్యాజ్ అంటున్నాను అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నౌన్స్ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ వాటి ముందు ఉంటే ఆర్టికల్ ఉండాలా లేదా ఒక డిటర్మినర్ ఉండాలా డిటర్మినర్ అంటే ఏంటంటే ఆ నౌన్ ఏమిటి అని నిర్ధారిస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ బుక్ అనేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎ బుక్ ద బుక్ మై బుక్ హిస్ బుక్ హర్ బుక్ డెయిర్ బుక్ ఎనీ బుక్ ఎవ్రీ బుక్ ఎయిదర్ బుక్ నా పుస్తకము ఒక పుస్తకము ఆ పుస్తకము అర్థమైందా అతని పుస్తకము ఆమె పుస్తకము ఏ పుస్తకమైనా అయి ఉండొచ్చు ఆ పుస్తకం కానీ ఈ పుస్తకం కానీ ప్రతి పుస్తకము సో ఆర్టికల్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఏ అండ్ ద సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఉంటే ఆర్టికల్స్ ఉండాలి ఏ అండ్ ద కానీ లేదా ఇంకేముండొచ్చు ఒక డిటర్మినర్ ఉండొచ్చు డిటర్మినర్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పా కదా మై బుక్ యువర్ బుక్ హిస్ బుక్ హర్ బుక్ ఎనీ బుక్ ఎవ్రీ బుక్ అవన్నీ డిటర్మినర్స్ అనమాట అతని బుక్ అని నిర్ధారిస్తుంది అది ఆ పుస్తకం ఎవరిదని నిర్ధారిస్తుంది కాబట్టి సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మనం ఎప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ కానీ ఒక డిటర్మినర్ కానీ ఉండి ఉండాలి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి షీ గోస్ టు కాలేజ్ షీ గోస్ టు కాలేజ్ ఆ టు కాలేజ్ అనే దాంట్లో ఆ మధ్యలో తీసుకొని వచ్చి మనము కాలేజ్ అనేది సింగ్యులర్ నౌన్ కదా కాలేజెస్ లెక్క పెట్టగలం కదా అది కౌంటబుల్ నౌన్ అని మీరు దాని ముందు ఏ పెట్టడానికి ప్రయత్నించకూడదు అది అదేవిధంగా స్కూల్ కాలేజ్ తర్వాత యూనివర్సిటీ ఇటువంటి సందర్భాల్లో మీరు దాని ముందు ఎప్పుడు టు టు యూనివర్సిటీ టు స్కూల్ టు కాలేజ్ అని వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాడకూడదు ఇట్ ఈస్ మై కాలేజ్ 
చక్కగా వాడవచ్చు ఆ టూ ప్లస్ కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు అట్ ప్లస్ యూనివర్సిటీ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి సందర్భాల్లో మీరు వాడకూడదు అదేవిధంగా అతని ఎవరికో యాక్సిడెంట్ అయింది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు అతను ఇంకా హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఎలా చెప్తారు హీ ఈజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ అనాలి హీ ఈజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ అంతేగాని హీ ఈజ్ ఇన్ ఏ హాస్పిటల్ అని మీరు అక్కడ ఏ అనేటటువంటిది హాస్పిటల్స్ మనం కౌంట్ చేయగలం కాబట్టి అక్కడ హాస్పిటల్ ముందు ఏ పెడతామంటే పెట్టకూడదు అవి చిన్న చిన్న ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ అవి కూలంకుశంగా నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు సాధారణంగా ఒక ఆర్టికల్ కానీ ఒక డిటర్మినర్ కానీ ఉండాలి అది లేకుండా సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ఉండటానికి వీలు లేదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు సెకండ్ స్లైడ్ చూడండి సెకండ్ స్లైడ్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు మనము సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఏముంటాయని చెప్పుకున్నాము ఒక ఆర్టికల్ కానీ డెటర్మినర్ కానీ ఉంటుంది అసలు నౌన్స్ ఎలా క్లా క్లాసిఫై చేసాం మనము కౌంటబుల్ నౌన్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని క్లాసిఫై చేసాం కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఇందులో మళ్ళీ ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి కౌంటబుల్స్ నౌ కౌంటబుల్ నౌన్స్ అని లెక్క పెడతాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని లెక్క పెడతాం లెక్క పెట్టినప్పుడు ఒకటి అని వచ్చినప్పుడు ఏమో దాన్ని సింగ్యులర్స్ అంటాం ఒకటి కంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వాటిని ప్లూరల్ నౌన్స్ అంటాం సో సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్ కానీ లేదా ఒక డిటర్మినర్ కానీ ఉండాలని చెప్తాం ఇంకేం మిగిలిపోయినాయి ఇందులో ప్లూరల్స్ మిగిలిపోయినాయి తర్వాత అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ మిగిలిపోయినాయి మరి వీటి ముందు ఏమి రావాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్లూరల్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఏమి రావాలంటే సమ్ కానీ ఎనీ కానీ ఈ రెండు పదాలలో ఏదైనా రావచ్చు సమ్ కానీ ఎనీ కానీ తర్వాత అసలు ఎటువంటి ఆర్టికల్ కూడా మీరు ఉపయోగించవలసిన అవసరం కూడా ఉండకపోవచ్చు మీ ఇష్ట సందర్భాన్ని బట్టి సమ్ కానీ ఎనీ కానీ వాడుకోవచ్చు లేదా అసలు ఎటువంటి ఆర్టికల్ కూడా వాడవలసిన అవసరం లేదు ఎప్పుడు ప్లూరల్స్ ముందు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు రైట్ ఇక్కడ కొన్ని ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే సమ్ అనేటటువంటి పదమేమో కేవలం పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో వాడతాం ఎనీ అనేదేమో నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్లోనూ క్వశ్చన్స్లోనూ వాడతాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఎనీ అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో కూడా వాడతాము అది తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సమ్ అనేదేమో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో వాడతాము ఎనీ అనేదేమో నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్స్లో వాడతాం ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ బాట్ సమ్ బుక్స్ ఎస్టర్డే ఐ బాట్ సమ్ బుక్స్ ఎస్టర్డే ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సమ్ అనేది ఎనీ అనేది వాడవలసిన అవసరం లేదు అది మ్యాండేటరీ కాదు మీరు ఆ సెంటెన్స్లో సమ్ వాడినా వాడకపోయినా ఆ సెంటెన్స్ యొక్క అర్థంలో పెద్దగా మార్పు ఏమి ఉండదు సెంటెన్స్లో సమ్ వాడినా అంటే ఆ ప్లూరల్ నౌన్ ముందు కానీ ఆ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు కానీ సమ్ వాడినా వాడకపోయినా ఆ సెంటెన్స్ యొక్క అర్థంలో మార్పు ఉండదు అదేవిధంగా ఎనీ కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను ఐ బాట్ సమ్ బుక్స్ ఎస్టర్డే అన్నాను ఇక్కడ అసలు సమ్ తీసేయండి సమ్ తీసేసి చెప్పండి ఐ బాట్ బుక్స్ ఎస్టర్డే ఐ బాట్ బుక్స్ ఎస్టర్డే ఐ బాట్ సమ్ బుక్స్ ఎస్టర్డే ఏముంది తేడా ఏం లేదు అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఐ లిసన్ టు సమ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ బుక్స్ అనేది ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో బుక్స్ అనేది ప్లూరల్ నౌన్ ఇక్కడ మ్యూజిక్ అనేది అన్కౌంటబుల్ నౌన్ మనం మ్యూజిక్ని లెక్క పెట్టము కాబట్టి ఇక్కడ ఐ లిసన్ టు సమ్ మ్యూజిక్ అని చెప్తున్నాం ఇవన్నీ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ అందుకనే వీటిల్లో మనం సమ్ వాడుతున్నాం అర్థమైంది ఇక్కడ చూడండి తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లిసన్ అనేటటువంటి వర్బ్ ఎప్పుడు వచ్చినా లిసన్ కానీ లిసనింగ్ కానీ లిసన్డ్ కానీ సో లిసన్ అనేటటువంటి వర్బ్ ఎప్పుడు వచ్చినా దాని తర్వాత వెంటనే టు అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ రావాలా లిసన్ తర్వాత ఎప్పుడు టు అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సరే నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ అండి అండి చూడండి ఐ నీడ్ సమ్ షుగర్ ఇన్ మై కాఫీ ఇక్కడ సమ్ అనేది బ్రాకెట్స్లో పెట్టేశాను సమ్ వాడినా వాడకపోయినా తేడా ఏముండో చూడండి ఐ నీడ్ సమ్ షుగర్ ఇన్ మై కాఫీ నా కాఫీలో కొంచెం షుగర్ కావాలి ఐ నీడ్ షుగర్ ఇన్ మై కాఫీ ఐ నీడ్ షుగర్ ఇన్ మై కాఫీ అంటే ఒక కిలో వేసుకోం కదా కొంచెమే వేసుకుంటాం కదా కాబట్టి సమ్ వాడినా వాడకపోయినా ఆ వాక్యాల్లో సమ్ వాడినా సమ్ వాడకపోయినా వాటి అర్థంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు తర్వాత ఇంకేం చెప్పుకున్నాం మనము ఈ ప్లూరల్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఈ ప్లూరల్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు 
అసలు ఆర్టికల్ కూడా వాడడం అవసరం లేదు ఇక్కడ చూడండి బీర్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ రైస్ బార్లీ అండ్ షుగర్ బీర్ అనేది బియ్యము బార్లీ పంచదార వాటితో చేస్తారు సో బీర్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ బార్లీ రైస్ అండ్ షుగర్ సో బీర్ అనేది అన్కౌంటబుల్ సో దాని ముందు మనము ఏం వాడాలి ఆర్టికల్ ఏం వాడాలి వాడిన అవసరం లేదు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇది బుక్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దీస్ డేస్ బుక్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దీస్ డేస్ ఇది ప్లూరల్ నౌన్ అయినా కూడా దాని ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ వాడడం అవసరం లేదు సందర్భాన్ని బట్టి వాడితే సమ్ వాడుకుంటాము సమ్ వాడకపోయినా నష్టం లేదు ఆర్టికల్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఎన్నితో చూడండి ఐ డిడెంట్ బై ఎనీ బుక్స్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఇదేంటిది ఐ డిడెంట్ బై ఎనీ బుక్స్ అనేది నేను ఎటువంటి పుస్తకాలు కొనలేదు నేను ఎటువంటి పుస్తకాలు కొనలేదు ఐ డిడెంట్ బై ఎనీ బుక్స్ ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అదే కదా నేను చెప్పింది సమ్ మేము పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో వాడతాము ఎనీ అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్లో కానీ క్వశ్చన్స్లో కానీ వాడతాము ఇక్కడ చూడండి ఐ డిడెంట్ బై ఎనీ బుక్స్ అంటే నేను ఎటువంటి బుక్స్ కొనలేదు ఇవన్నీ తీసేసి కూడా చెప్పండి ఐ డిడెంట్ బై బుక్స్ నేను బుక్స్ కొనలేదు కాబట్టి దాని యొక్క ఆ ఎనీ అనేది వాడడం వల్ల వాడకపోవటం వల్ల వాక్యంలో వచ్చేటట్టు అర్థంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అదేవిధంగా ఇది ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఏది ఐ డిడెంట్ బై ఎనీ బుక్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ నీకు ఎవరైనా స్నేహితులు ఉన్నారా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను నీకు ఎవరైనా స్నేహితులు ఉన్నారా డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఎనీ అనేది క్వశ్చన్స్లో అడుగుతాం తర్వాత ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఇది ఇదేంటిది సెంటెన్స్ ఈ వెంట్ టు ది మార్కెట్ వితౌట్ ఎనీ మనీ ఈ వెంట్ టు ది మార్కెట్ వితౌట్ ఎనీ మనీ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఈ వెంట్ టు ది మార్కెట్ మార్కెట్కి వెళ్ళాడు ఆయన పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కానీ ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మొత్తము అర్థం తీసుకుంటే మనము ఈ వెంట్ టు ది మార్కెట్ వితౌట్ మనీ కదా అంటే నెగిటివ్ అర్థం స్ఫురిస్తుంది సెంటెన్స్ పాజిటివ్ అయినప్పటికీ ఈ అర్థం నెగిటివ్ అర్థం స్ఫురించినప్పుడు ఎనీ వాడాలి అదే ఇక్కడ వాడింది ఈ వెంట్ టు ది మార్కెట్ వితౌట్ ఎనీ మనీ అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మనము రెండు స్లైడ్స్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నాము సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఉంటే ఒక ఆర్టికల్ కానీ ఉండాలి లేదా ఒక డెటర్మినర్ కానీ ఉండాలి తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాము ప్లూరల్స్ అన్కౌంటబుల్స్ నౌన్ నౌన్స్ ముందు సమ్ అనే కానీ ఎనీ అని కానీ వాడతాము సమ్ అనేదేమో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో వాడతాము ఎనీ అనేదేమో నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ తర్వాత క్వశ్చన్స్లో వాడతాం తర్వాత ఈ సమ్ ఎనీ అనేది వాడినా వాడకపోయినా వాటి యొక్క అర్థంలో ఎటువంటి తేడా ఉండదు మార్పు ఉండదు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకా ఏంటంటే ఇంక మూడో స్లైడ్ చూడండి ఇక్కడ ఇందాకేమో ప్లూరల్స్ అన్కౌంటబుల్స్ రెండింటి కలిపి చెప్పాము ఇక్కడేమో ప్లూరల్స్కి విడిగా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి విడిగా చెప్తున్నాం సో ఫస్ట్ ప్లూరల్ నౌన్స్ చూడండి ప్లూరల్ నౌన్స్ ముందు మెనీ ఫ్యూ అనే రెండు పదాలు కూడా వాడుకోవచ్చు ప్లూరల్ నౌన్స్ ముందు మెనీ ఫ్యూ అనే కూడా వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఇక్కడ చూడండి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మచ్ కానీ లిటిల్ కానీ వాడతాం సో ప్లూరల్ నౌన్స్ ముందేమో మెనీ కానీ ఫ్యూ కానీ వాడతాం ఫ్యూ అన్నా ఏ ఫ్యూ అన్నా అర్థాలు తే మార్పు చెందుతుంది కానీ ఫ్యూ కానీ మెనీ కానీ ప్లూరల్ నౌన్స్ ముందు వాడతాం సో ఇక్కడ చూడండి మెనీ పీపుల్ మెనీ బిల్డింగ్స్ మెనీ కార్స్ ఫ్యూ పీపుల్ ఫ్యూ బిల్డింగ్స్ ఫ్యూ కార్స్ ఫ్యూ కి ఎఫ్ యూ కి ఇంత ముందు ఎపిసోడ్స్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ ఫ్యూ అంటే అసలు ఏమీ లేనట్లు ఎఫ్ యూ అంటే కొంచెం ఉన్నట్లు సపోజ్ ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ మీటింగ్ ఒక వంద మందిని ఎక్స్పెక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు వంద మంది హాజరు అవుతారని ఒక ముగ్గురు నలుగురు వచ్చారంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఫ్యూ పీపుల్ అటెండెడ్ ది మీటింగ్ ఫ్యూ పీపుల్ అటెండెడ్ ది మీటింగ్ అంటే అసలు ఎవరు రానట్లు వంద మంది వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దగ్గర ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తే అది వచ్చినట్లా ఆల్మోస్ట్ జీరో అటువంటి సందర్భంలో మనము ఫ్యూ పీపుల్ అటెండెడ్ ది మీటింగ్ అంటాం లేదు ఒక ఒక పది మంది లోపు వచ్చారు అప్పుడు ఏమంటాము ఎఫ్ యూ పీపుల్ అటెండెడ్ ది మీటింగ్ అంటాం ఎఫ్ యూ పీపుల్ అంటే కొంచెం పాజిటివ్ ఉంటుంది ఫ్యూ అంటే ఆల్మోస్ట్ జీరో అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు సో ఇక్కడ ఫ్యూ పీపుల్ అంటే అసలు మనుషులు లేనట్లు లెక్క ఫ్యూ బిల్డింగ్స్ అంటే అసలు బిల్డింగ్స్ లేనట్లు లెక్క ఫ్యూ కార్స్ అంటే అసలు కార్స్ లేనట్లు లెక్క రైట్ ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్లోకి వచ్చినప్పటికి మనము మచ్ అండ్ లిటిల్ వాడతాం ఇక్కడ కూడా అంతే లిటిల్ అంటే అసలు ఏమీ లేనట్లు ఏ లిటిల్ అంటే కొంచెం 
లిటిల్ అంటే అసలు ఏమీ లేనట్లు ఆల్మోస్ట్ జీరో ఏ లిటిల్ అంటే కొంచెం ఉన్నట్లు ఇక్కడ చూడండి ఈ దేనికి వాడతాం ఇవి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్కి వాడతాం రైట్ మచ్ టైం మచ్ మనీ చెప్పా కదా మనీ అనేది అన్కౌంటబుల్ కదా మచ్ మనీ మచ్ టీవీ మచ్ టీవీ ఇవి అన్కౌంటబుల్కి మచ్ వాడతాం లిటిల్ కూడా వాడవచ్చు లిటిల్ లిటిల్ టైం లిటిల్ మనీ లిటిల్ టీవీ సో టీవీని వస్తువుగా చెప్తేనేమో అది కౌంటబుల్ నౌన్ ఒక టీవీ రెండు టీవీలు మూడు టీవీలు ఉంటాయి నేను టీవీని తక్కువగా చూస్తాను అసలు నేను టీవీ ఎక్కువగా చూడను ఐ డోంట్ వాచ్ మచ్ టీవీ ఐ డోంట్ వాచ్ మచ్ టీవీ అక్కడ టీవీ అనేది అన్కౌంటబుల్ అదేవిధంగా లిటిల్ టీవీ అన్న కూడా ఐ వాచ్ లిటిల్ టీవీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందాక సమ్ము ఎనీ అనేది సమ్ అనేది పాజిటివ్స్లో వాడతాం ఎనీ అనేది నెగిటివ్స్లో వాడతాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా మెనీ మచ్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంకో స్లైడ్ చూడండి ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది నాలుగో స్లైడ్ మచ్ మెనీ అనేది యూజువలీ యూజ్ ఇన్ నెగటివ్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ యూజువలీ యూజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మచ్ కానీ మెనీ కానీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెగటివ్స్లోను క్వశ్చన్స్లోనూ వాడతాము రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి వి డిడెంట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఎట్ ది పార్టీ వి డిడెంట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఎట్ ది పార్టీ మేము మేము ఆ పార్టీలో ఎక్కువ సమయం గడపలేదు వీ డిడెంట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ అట్ ది పార్టీ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాము డూ యూ నో మెనీ పీపుల్ ఇన్ యువర్ టౌన్ డూ యూ నో మెనీ పీపుల్ ఇన్ యువర్ టౌన్ సో మీ టౌన్లో నీకు ఎక్కువ మంది తెలుసా అనేటటువంటి క్వశ్చన్లో ఇదేమో క్వశ్చను డూ యూ నో మెనీ పీపుల్ ఇన్ యువర్ టౌన్ అనేది క్వశ్చను వీ డింట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ అట్ ది పార్టీ ఏమో ఏంటి అది అది నెగటివ్ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము మెనీ మచ్ అనేది నెగటివ్ సెంటెన్సెస్లోనూ క్వశ్చన్స్లో వాడతామని చెప్పుకున్నాం కానీ ఇంగ్లీష్తో వచ్చినటువంటి పెద్ద బెడద ఏమిటంటే నాలుగు రూల్స్ ఇస్తే ఆరు ఎక్సెప్షన్లు ఇస్తారు పైన ఏమిచ్చాడు అబ్బాయి మెనీ మచ్ మీరు నెగటివ్స్లోనూ క్వశ్చన్స్లోనూ వాడండి అంటాడు కదా అన్న వెంటనే కింద మళ్ళీ కాదు కాదు మెనీ మీరు పాజిటివ్స్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అని చెప్తాడు ఇటు చూడండి ఇక్కడ ఏంటి ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఐ నో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై టౌన్ ఐ నో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై టౌన్ మరి పాజిటివ్లో వాడాం కదా అదే ఇంగ్లీష్తో వచ్చిన బెడద కింద సెంటెన్స్ ఏంటి ఇదేమిటంటే మళ్ళీ ఏం చెప్తాడు ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ముందు ఐ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు ఇదే మార్చి చూడండి ఐ నో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై టౌన్ అని చెప్పటం కంటే ఐ నో ఏ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ మై టౌన్ ఐ నో ఏ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ మై టౌన్ అది కూడా వాడవచ్చు అక్కడ కింద మళ్ళీ ఏమి రాస్తానంటే మచ్ మెనీ నెగటివ్స్లోనూ క్వశ్చన్స్లోను వాడినప్పటికీ అక్కడక్కడ మీరు మెనీని పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్లో కూడా వాడవచ్చు అని రాసి మళ్ళీ కింద ఏం రాస్తాడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో మెనీ అనేది సాధారణంగా వాడము ఏ లాట్ ఆఫ్ అనేది వాడుకోండి అని చెప్తాడు ఇన్ని నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు మీరు నిరభ్యంతరంగా మెనీ అనే దాన్ని పాజిటివ్ నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిట్లో వాడుకోండి ఏ లాట్ ఆఫ్ అని గుర్తొస్తే లాట్ ఆఫ్ వాడండి గుర్తు రాకపోతే మెనీ వాడండి అర్థమైందా సో ఈ నాలుగు స్లైడ్లు మీరు తప్పనిసరిగా మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని కీరిగ్గా కూర్చొని మీరు చేసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ముందు పేపర్లో ఇవన్నీ రాసుకొని ఒక్క ఐదారు సార్లు వాటిని గట్టిగా మనసుకి మనసులో నిక్షిప్తమయ్యే విధంగా చదవండి ఇవి మీకు పర్మనెంట్గా పనికి వచ్చాయి ఇవి చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నంతకాలం మాట్లాడేంతకాలం ఇవి మనతో పాటు ప్రయాణిస్తాయి కాబట్టి అవి నేర్చుకోండి ఇక మన క్వశ్చన్ పేపర్ దగ్గరకు వద్దాం రండి మా సిటీలో విమానాశ్రయం ఉంది ఇది అందరు రాసే ఉంటారు ఇది ఇది కూడా రాసే ఉంటారు ఇక్కడ ఏమైనా రాసి ఉంటారు మీరు ఆన్ అని పెట్టుంటారు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకో దెర్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ అవర్ సిటీ సో సింగులర్ కౌంటబుల్ నోన్ ముందు వస్తే ఆర్టికల్ రావాలా లేదంటే ఒక డెటర్మినర్ రావాలని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మా ఊరు మా సిటీలో ఇక్కడ విమానాశ్రయం కాదు ఒక విమానాశ్రయం అని రాయాల్సింది నేను ఒక విమానాశ్రయం అని రాయాల్సింది బట్ అర్థంలో పెద్ద తేడా ఏం లేదు మీరు అందరూ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ అవర్ సిటీ అని రాసి ఉంటారు ఇక్కడ ఏ పెట్టాలా యాన్ పెట్టాలా అనే దాంట్లో సింపుల్ రూల్ ఆ పదం గనక నౌన్ గనక మీకు ఒవెల్ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయితే యాన్ పెట్టండి కాన్సనెంట్ సౌండ్తో గనక స్టార్ట్ అయితే ఏ పెట్టండి అక్కడికి అయిపోయింది రెండోది ఈ నౌన్స్ ఈ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్ వాడమన్నారు నేర్చుకున్నారు ఆ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ నౌన్ని వర్ణించేటటువంటి పదం ఇంకోటి ఉందిగా మీ అందరికి తెలిసిన అబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కదా 
ఈ నౌన్ ను వర్ణించే పదం అడ్జెక్టివ్ అది ఎక్కడ వస్తుంది నౌన్ కు ముందు వస్తుంది మరి ఆర్టికల్ ఏం చేయాలా తీసుకెళ్లి అడ్జెక్టివ్ ముందు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఏ పెట్టాలా ఆన్ పెట్టాలనే దేని మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ అడ్జెక్టివ్ మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అడ్జెక్టివ్ కనుక మీకు ఒబల్ సౌండ్ తో స్టార్ట్ అయితే ఆన్ పెట్టాలా కాన్సనెంట్ సౌండ్ తో యాడ్ అయితే బిగిన్ అయితే ఏ పెట్టాలా ఇంతకీ అసలు ఏ ఆన్ కి ఒరిజినల్ అర్థం ఏంటంటే ఒకటి అని అర్థం సో మా సిటీలో ఒక విమానాశ్రయం ఉంది కదా అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనము దేర్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ అవర్ సిటీ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ లో మూడు విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ త్రీ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇది అందరూ రాసేసి ఉంటారు సరే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అంటే మా సిటీలో లెక్క లేనన్ని ఆటోలు ఉన్నాయి మా సిటీలో లెక్క లేనన్ని ఆటోలు ఉన్నాయి మీకు ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్స్లో చెప్పాను చాలా అని చెప్పినప్పుడు మెనీ వాడండి లేదా ఎల్ ఆట్ ఆఫ్ వాడండి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం లెక్కకు మించి ఉన్నాయి లెక్క లేనన్ని ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఇన్యూమరబుల్ అనే పదం వాడండి ఇన్యూమరబుల్ లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనన్ని ఉన్నాయి అతి సుయోక్తి జోడించినా సరే కౌంట్లెస్ అనేది వాడండి కౌంట్లెస్ అనేది వాడండి అంటే లెక్క పెట్టడానికి మన వల్ల కాదు అనుకున్నప్పుడు కౌంట్లెస్ వాడండి లెక్కకు మించి ఉన్నాయంటే ఇన్యూమరబుల్ వాడండి మెనీ ఉన్నాయి అంటే చాలా ఉన్నాయంటే మెనీ వాడండి ఇక్కడ ఏం రాసాం మనము మా సిటీలో లెక్క లేనన్ని ఆటోలు ఉన్నాయన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ స్పెల్లింగ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఇన్యూమరబుల్ ఆటోస్ ఇన్ అవర్ సిటీ దెర్ ఆర్ ఇన్యూమరబుల్ ఆటోస్ ఇన్ అవర్ సిటీ ఇక్కడ ఆటోస్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ అనేటటువంటి వర్బ్ వచ్చింది అర్థమైందా ఇన్యూమరబుల్ లెక్క లేనన్ని ఆటోలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏమిటంటే చెట్టు మీద పక్షులు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఎలా రాసి ఉంటారు సరే ఇక్కడ ముందు ఈ ప్రిపోజిషన్ ఏం రాశారు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ ఇన్ రావాలా ఓకే ఇక్కడ మీరు దెర్ ఆర్ బర్డ్స్ ఇన్ ది ట్రీ అని రాసి ఉంటారు దెర్ ఆర్ బర్డ్స్ ఇన్ ది ట్రీ అని రాసి ఉంటారు కరెక్ట్ దాని ముందు ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా దెర్ ఆర్ సమ్ బర్డ్స్ ఇన్ ది ట్రీ అన్నా కూడా కరెక్ట్ వాడితే వాడండి తర్వాత ఏంటి మా ఊరిలో చాలా ఆవులు ఉన్నాయి చాలా అనేటప్పుడు మనకి మెనీ వచ్చేస్తుంది అర్థమైంది కదా సో దెర్ ఆర్ మెనీ కౌస్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ దెర్ ఆర్ మెనీ కౌస్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ తర్వాత సెంటెన్స్ ఏంటి మా ఊరిలో ఒక ఆసుపత్రి ఉన్నది అది చాలా మంచి ఆసుపత్రి మా ఊరిలో ఒక ఆసుపత్రి ఉన్నది అది చాలా మంచి ఆసుపత్రి మీరందరూ బహుశా దాన్ని రెండు వాక్యాలుగా రాసి ఉంటారు దెర్ ఈజ్ ఏ హాస్పిటల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ దెర్ ఈజ్ ఏ హాస్పిటల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ హాస్పిటల్ అని రాసి ఉంటారు లేదా ఇట్ ఈస్ చాలా మంచి ఆసుపత్రి ఉన్న అన్నాం కదా అందుకని ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ గుడ్ హాస్పిటల్ అని కూడా రాసి ఉండొచ్చు ఈ ఈ వెరీ గుడ్ అనేది లేదా గుడ్ అనేది దేన్ని వర్ణిస్తుంది ఆసుపత్రి గురించి వర్ణిస్తుంది మా ఊరిలో ఒక ఆసుపత్రి ఉందన్నాను కదా ఈ మంచి అనేది తీసుకొచ్చా ముందే పెట్టేయండి ఒక సెంటెన్స్ లో రాసేయచ్చు కదా ఎలా రాస్తారు ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ హాస్పిటల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఇక్కడ ఎక్సలెంటే రాయనక్కర్లేదు మీరు ఇది రాసిన కరెక్టే దెర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ హాస్పిటల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ కరెక్టే వెరీ గుడ్ అనే పదం బదులు వెరీ గుడ్ అనే పదం బదులు ఇది వాడండి చాలా మంచి ఆసుపత్రి అన్నాం కదా అందుకోసము ఎక్సలెంట్ అనే పదం వాడండి మా ఊరిలో మంచి ఆసుపత్రి ఉందన్నాం అనుకోండి దెర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ హాస్పిటల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ మా ఊరిలో ఒక అద్భుతమైన హాస్పిటల్ ఉందండి చాలా గొప్ప బాగుంటుందండి అన్నాం అనుకో చాలా బాగుంటుంది అన్నప్పుడు వెరీ గుడ్ అంటాం కంటే ఎక్సలెంట్ అనే పదం వాడండి దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ హాస్పిటల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏమిటంటే మా స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ ఉన్నది అది చాలా విశాలమైనది మా స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ ఉన్నది అది చాలా విశాలమైనది దీన్ని కూడా మీరు రెండు సెంటెన్సెస్లో రాసి ఉంటారు తప్పంటం లేదు నేను రెండు సెంటెన్సులు రాయటం కంటే ఆ రెండింటిని కుదించి ఒకదానిగా రాస్తే బాగుంటుంది ఏం రాసి ఉంటారు దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ ఆర్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఏంటి అది స్కూల్ లేగా ఓకే దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ అని రాసి ఉంటారు తర్వాత ఏం రాసి ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పేషియస్ ప్లే గ్రౌండ్ అని రాసి ఉంటారు అలా రాయకండి ఈ విశాలమైన తీసుకొని వచ్చి ముందే పెట్టేసేయండి ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ మూడు పదాలు రాయచ్చు దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్లే గ్రౌండ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ రాయచ్చు ఇంకేం రాయచ్చు దెర్ ఈజ్ ఎ స్పేషియస్ ప్లే గ
అబ్బా అసలు మా స్కూల్లో ఉన్న ప్లే గ్రౌండ్ ఎక్కడా ఉండదండి అన్నావు అటువంటి చోట అంటే ఇంకా పెద్దది వ్యాస్ట్ ప్లే గ్రౌండ్ అని వాడండి విఏఎస్ట్ వ్యాస్ట్ సో ఏది వాడినా కరెక్ట్ ఇక్కడ నేను స్పేషియస్ వాడుతున్నాను దేర్ ఈజ్ అ స్పేషియస్ ప్లే గ్రౌండ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ అని వాడాం స్పేషియస్ కి మళ్ళీ ముందు వెరీ పెట్టకండి ఆల్రెడీ స్పేషియస్ అంటేనే విశాలమైనది అని మళ్ళీ దానికి ముందు చాలా విశాలమైనది అక్కర్లేదు ఫ్రిడ్జ్ లో మూడు ప్యాకెట్ల పాలు ఉన్నాయి ఇది అందరూ రాసి ఉంటారు దెర్ ఆర్ త్రీ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ది ఫ్రిడ్జ్ కాకపోతే నేను గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ బదులు చాలా మంది ఓ రాసేసారు ఇద్దరు ముగ్గురు కామెంట్స్ లో పెట్టారు కదా పెట్టినప్పుడు చూశాను దెర్ ఆర్ త్రీ పాకెట్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ది ఫ్రిడ్జ్ పాకెట్స్ అంటే జేబు కదా పాకెట్ కదా మన ప్యాంట్ కుంటే పాకెట్ కదా కాబట్టి స్పెల్లింగ్స్ జాగ్రత్తగా చూసి రాయండి మీకు తెలియదని కాదు కంగారులో రాసేస్తారు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏమిటంటే గోడ మీద గడియారం ఉన్నది అది చాలా పాతది ఇది కూడా రెండు సెంటెన్సులు రాసి ఉంటారు దెర్ ఈజ్ ఎ క్లాక్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది వాల్ ఒకటి అయిపోయింది ఇట్ ఈజ్ ఎ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ క్లాక్ అని రాసి ఉంటారు ఆ ఓల్డ్ తెచ్చింది ముందు కలిపేయండి ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది దెర్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ క్లాక్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది వాల్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ క్లాక్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది వాల్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ చూడండి సెంటెన్స్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ క్లాక్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది వాల్ తర్వాత గడి ఆరానికి మూడు ముళ్ళు ఉన్నాయి గడి ఆరానికి మూడు ముళ్ళు ఉన్నాయి ఆ త్రీ హ్యాండ్స్ రాసి ఉంటారు ముళ్ళుని హ్యాండ్స్ అంటారని అందరికీ తెలుసు కానీ ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ ఏమి రాశారు దేర్ ఆర్ త్రీ హ్యాండ్స్ నాకు తెలిసి మీరందరూ ఇది పెట్టుంటారు అది తప్పు ఏం పెట్టాలంటే ఆన్ పెట్టాలి దెర్ ఆర్ త్రీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏ క్లాక్ అనే చెప్పాలి ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ దేర్ ఆర్ త్రీ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఏ క్లాక్ అనే చెప్పాలి అర్థమైందా తర్వాత టేబుల్ మీద పుస్తకం ఉన్నది అది చాలా బరువైనది మళ్ళీ ఇది కూడా అంతే రెండు సెంటెన్సులు రాయటం కంటే దెర్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బుక్ ఆన్ ది టేబుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెవీ ఎందుకంత బాధ దెర్ ఈజ్ ఎ హెవీ బుక్ ఆన్ ది టేబుల్ అంటే అయిపోయింది ఒక సెంటెన్స్లో తర్వాత సీసాలో నీళ్లు ఉన్నాయి ఇది మీరు అందరూ రాసి ఉంటారు మర్చిపోయాను అప్పుడే కాదు ఇక్కడ మీరు ఈజ్ వాడారా లేదా అండి ఇది ముఖ్యం ఎందుకంటే వాటర్ అనేది అన్కౌంటబుల్ మనం లెక్క పెట్టలేము వాటర్ అనేది అన్కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్స్ని మనం ఒకటి రెండు మూడు అని లెక్క పెట్టాం అందుకని దెర్ ఈజ్ వాటర్ ఇన్ ది బాటిల్ అనే రాయాలి అక్కడ సమ్మన్ రాస్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది సీసాలో కొన్ని నీళ్లు ఉన్నాయి అనే సందర్భంలో మీరు సమ్ రాస్తే మంచిది రాయకపోయినా మంచిదే వాటర్ అనేది అన్కౌంటబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ అనేటటువంటి వర్బ్ వాడాం తర్వాత ఏంటి పాప వినాశం డ్యాంలో సమృద్ధిగా నీరు ఉన్నది పాప వినాశం డ్యామ్ అనేది తిరుమలలో ఉంది తిరుపతి కొండ మీద కొండ పైన ఉంది ఆ డ్యాంలో సమృద్ధిగా నీరు ఉన్నది సమృద్ధి అనే పదం ఎప్పుడు ఎక్కడ వచ్చినా సమృద్ధి అనగానే అబండంట్ అని వాడండి అబండంట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ వాటర్ అదే కదా ఏమిటి ఇది ఇది సో దెర్ ఈజ్ అబండంట్ వాటర్ ఇన్ పాప వినాశం డ్యామ్ దెర్ ఈజ్ అబండంట్ వాటర్ ఇన్ పాప వినాశం డ్యామ్ అబండంట్ అంటే సమృద్ధిగా మీరు ఎక్కడ వచ్చినా ఈ పదము సమృద్ధిగా అని ఎక్కడ వచ్చినా సరే ఈ స్పెల్లింగ్ కూడా రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి సమృద్ధిగా నీరు ఉన్నది అన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ అబండంట్ వాటర్ ఇన్ పాప వినాశం డ్యామ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్లో మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇక్కడ అబండంట్కి ముందు యాన్ పెట్టచ్చు కదండి అని పెట్టం ఎందుకు ఏమని చెప్పాను మీకు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ లెక్క పెట్టేవి కాదు ఏ కానీ యాన్ కానీ అర్థం ఏంటి ఒకటి అని అర్థము ఒక నీరు అని చెప్పం కదా అందుకని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఎప్పుడు ఏ కాని యాన్ కానీ వాడకూడదు రైట్ తర్వాత తరగతి గదిలో ముప్పై మంది పిల్లలు ఉన్నారు దెర్ ఆర్ థర్టీ చిల్డ్రన్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ పిల్లలు అన్నాం కాబట్టి చిల్డ్రన్ రాసినా కరెక్టే విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ అని రాసినా కరెక్టే తర్వాత ప్యూపిల్స్ పిఎల్ఎస్ ప్యూపిల్స్ అన్నా విద్యార్థులే కాబట్టి మీరు ఏది రాసినా కరెక్ట్ తర్వాత పుస్తకాల బీరువాలో పుస్తకాల బీరువాలో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏం రాసాము ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ చెప్పండి దెర్ ఆర్ మెనీ బుక్స్ అనొచ్చు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అనొచ్చు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడు ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలా దెర్ ఆర్ మెనీ బుక్స్ ఆన్ ది షెల్ఫ్ అని రావాలా దెర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆన్ ది షెల్ఫ్ అన్న రావాలా తర్వాత వచ్చేసి ఆ గ్రామర్ పుస్తకంలో రెండు వందల ముప్పై పేజీ
ఆ గ్రామర్ పుస్తకంలో రెండు వందల ముప్పై పేజీలు ఉన్నాయి అది మంచి పుస్తకము ఈ మంచి పుస్తకం అనేది ఇక్కడ పుస్తకాన్ని మనము ఇక్కడ 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 సబ్జెక్ట్ ఏంటి రెండు వందల ముప్పై పేజీలు కాబట్టి ఇదే ఈ మంచి అనేది ఏంటి పుస్తకాన్ని వర్ణిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ని వర్ణించడం లేదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ సెంటెన్స్ ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా రెండు వాక్యాలు రాయాల్సిందే చూడండి ఇక్కడ దేర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఇన్ దట్ గ్రామర్ బుక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ బుక్ దేర్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఇన్ ది గ్రామర్ బుక్ ఇన్ దట్ గ్రామర్ బుక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ బుక్ మా ఊరి గుడిలో కోనేరు ఉన్నది అది చాలా లోతుగా ఉంటుంది ఈ లోతుగా ఉంటుంది అనేది ఎవరిని వర్ణిస్తున్నాము కోనేరును వర్ణిస్తున్నాము ఇక్కడ మా ఊరి గుడిలో కోనేరు ఉన్నది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి కోనేరు లోతుగా ఉన్నది అనేది కోనేరుని వర్ణి ఈ సబ్జెక్ట్ని వర్ణిస్తున్నాం కదా ఇటువంటి సందర్భంలో మనము అక్కడ ఉన్నటువంటి లోతుగా అనేటటువంటి అబ్జెక్టును తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కలిపేయచ్చు రెండవది గుడిలో ఉన్న కోనేరుని పాండ్ అనరు గుడిలో ఉన్న కోనేరుని ఎప్పుడు ట్యాంక్ అంటారు టెంపుల్ ట్యాంక్ అంటారు రైట్ అది లోతుగా ఉంది కాబట్టి ఏం చెప్పాలి మనం అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ డీప్ ట్యాంక్ ఇన్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ అవర్ విలేజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ డీప్ ట్యాంక్ ఇన్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ అవర్ విలేజ్ సో ఇక ట్యాంక్ అంటాం గుడిలో ఉన్నటువంటి కోనేరుని నెక్స్ట్ ఆ డబ్బాలో నాలుగు పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి ఇది అందరూ చెప్పి రాసే ఉంటారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదు ఈ సెంటెన్స్ చూడండి వీధి చివరన ఒక బ్యాంక్ ఉంది అది ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంది వీధి చివరన ఒక బ్యాంక్ ఉంది ఒక బ్యాంక్ అనుకొని ఏ బ్యాంక్ వచ్చేస్తుంది స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఒక బ్యాంక్ కాబట్టి దేర్ ఈజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది వీధి చివరన చూడండి ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అది ఎప్పుడు రద్దీగా ఉంటుందంటే ఇలా చెప్పాల్సిందే ఇది తీసుకొని వచ్చి దేర్ ఈజ్ ఎ క్రౌడెడ్ బ్యాంక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ అని చెప్పము కాబట్టి ఇది విడిగా రాస్తాం దేర్ ఈ ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రౌడెడ్ అది ఎప్పుడు రద్దీగా ఉంటుందంటే ఇలానే రాయాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రౌడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రౌడెడ్ అని రాయాలి సో దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రౌడెడ్ కింద ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ బదులు నేను కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ అని రాశాను కింద రెండు సెంటెన్స్ వీధి చివరన అనగానే ఏమవుతుంది అక్కడ కార్నర్కి వెళ్ళిపోతాం కదా అక్కడ వీధి చివరన బ్యాంక్ ఉందని చెప్పొచ్చు లేదా వీధి మలుపులో బ్యాంక్ ఉందని చెప్పు అటువంటి సందర్భంలో ఎలా చెప్పాలంటే దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ ఇక్కడ ఏం ప్రిపోజిషన్ రావాలి కార్నర్ ఉంది కార్నర్ ఉన్నప్పుడు ఏమి రావాలంటే మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాయి ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ ఎ స్పైడర్ క్రాలింగ్ ఇన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది రూమ్ అని నేర్చుకున్నాం క్రాలింగ్ ఇన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది రూమ్ రూమ్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమో ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం ఇన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది రూమ్ అదే వీధి మలుపు వీధి చివరన అని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం ప్రిపోజిషన్ వాడతామంటే ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఏం వాడతామంటే ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ కూడా వాడవచ్చు సో దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అట్ ఇక్కడ మళ్ళీ సారీ ఇక్కడ దీ కూడా రావాలమ్మా అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా దీ రావాలి దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అట్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ ఆన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ రెండు సెంటెన్స్లు కరెక్టే కార్నర్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది అని ఆన్ వాడాం స్ట్రీట్కి మూలం మీద స్ట్రీట్ చివరన కార్నర్లో ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్లో ఉంది కాబట్టి ఎట్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ వాడాం సో ఈ సెంటెన్స్లో దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అట్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ వాడుకోవచ్చు దేర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ ఆన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ది స్ట్రీట్ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు తర్వాత హైదరాబాద్లో రెండు పెద్ద పార్కులు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ టూ బిగ్ పార్క్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ టేబుల్ కింద పిల్లి ఉన్నది అది నల్ల రంగులో ఉన్నది టేబుల్ కింద పిల్లి ఉన్నది అది నల్ల రంగులో ఉన్నది నల్ల రంగు అనేది టేబుల్ కింద పిల్లి ఉన్నది సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ పిల్లి కదా పిల్లి అది ఏ రంగులో ఉందో చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ రంగు అనేది తీసుకొచ్చి పిల్లికే తగిలిచ్చేయండి ముందే కాబట్టి ఇక్కడ ఒకే సెంటెన్స్ అయిపోతుంది దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ క్యాట్ అండర్ ది టేబుల్ దెర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ క్యాట్ అండర్ ది టేబుల్ అలా రాయకపోతే ఏమవుతుంది దెర్ ఈజ్ ఎ క్యాట్ అండర్ ది టేబుల్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్ it is black in color and rayala rendu sentences lo raste there is a cat under the table it is black in color ala rayali meer ela rasalo rendu sentences gurtu pettukondi adi nalla rangulo undi ante it is black in
వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు టీవీలు ఉన్నాయి మీరు అందరు రాసే ఉంటారు దెర్ ఆర్ టూ టీవీస్ ఇన్ దేర్ హౌస్ నీ చొక్కాకు పెద్ద చిల్లు ఉన్నది బాగుంది ఇది నీ చొక్కాకు పెద్ద చిల్లు ఉన్నది దెర్ ఈజ్ అ బిగ్ హోల్ ఇన్ యువర్ షర్ట్ ఆన్ యువర్ షర్ట్ నీ షర్ట్ లోపల ఉందా కన్నము షర్ట్ పైన కన్నం ఉందా ఇక్కడ ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ రావాల దెర్ ఈజ్ అ బిగ్ హోల్ ఇన్ యువర్ షర్ట్ అనే రావాలి ఆన్ యువర్ షర్ట్ రాకూడదు ఓకే ఇక రూల్స్ అడగబాకండి ప్రిపోజిషన్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ రూల్స్ ఉండవండి మొన్న మీకు దెర్ ఆర్ కార్స్ పార్క్ డౌన్ ది స్ట్రీట్కి దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇన్ ది స్ట్రీట్కి అడిగారు దెర్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇన్ ది స్ట్రీట్ చెప్పడానికి అది ఒక ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేస్ అయ్యా అని చెప్పాను ఏదైనా గ్రామర్ పుస్తకం ఉంటుంది అనుకున్నారు అది ఏ గ్రామర్ పుస్తకంలో ఉండదు అది మనము ఆలోచించుకొని నేను చెప్పినటువంటి డెఫినేషన్ అది నా దగ్గర ఉన్న ఏ గ్రామర్ పుస్తకంలోనూ ఇది ఎన్క్లోజ్ స్ట్రీట్ అనేది ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేస్ అని ఇవ్వాల ఎవరు మనము లాజికల్గా ఆలోచించి ఓహో ఇది ఇలా అయి ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఇన్ పెట్టారు అని ఒక కన్విన్సింగ్గా ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు అవును ఇది వాస్తవమే అనిపించేటటువంటి లాజిక్ తీసుకొని రా రావాలి సో అక్కడ స్పేస్ అనేది అంటే స్ట్రీట్లో ఉండే స్ట్రీట్ అనేది ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేస్ అని ఏ పుస్తకంలో ఉండదు సో ఇది కూడా అంతే ప్రతిదానికి మనము ఈకలు పీక్కుంటూ వెళితే ఏం మిగలదు మనకు చివరికి ఇంది ఇంది షర్ట్ అన్నాడు ఇక మీరు అడిగితే ఏదో ఒక రూల్ రేపే ఉండి ఆలోచించుకొని ఒక రూల్ తీసుకొని రావాల్సిందే కానీ అలా నేర్చేసుకోండి దెర్ ఈజ్ అ బిగ్ హోల్ ఇన్ యువర్ షర్ట్ అనండి తర్వాత భోజనానికి సమయం అయ్యింది ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ మీల్స్ ఇప్పటికే చాలా నిడివైపోయింది నిడివి అంటే బాగా లెంతీ అయిపోయింది క్లాసు ఇంకా మీరు వినలేరు ఎందుకంటే ముందు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు చేయలేకపోయాము నెక్స్ట్ ఉన్న యాభై క్వశ్చన్లు చాలా తొందరగా అయిపోతాయి సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అవి తప్పనిసరిగా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని అవి మీరు మీ నోట్స్లో రాసుకొని ఒకటికి ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు చదవండి తర్వాత లెవెంత్ ఎపిసోడ్లోనూ ట్వెల్త్ ఎపిసోడ్లోనూ నేను టెన్త్ ఎపిసోడ్లోనూ కాన్జుగేషన్ ఆఫ్ వర్బ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో చేసుకోలేదో నాకు తెలియదు దయచేసి అది ఎక్కడుందో ఎత్తుక్కొని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది ప్రింట్ తీసుకొని ముందు దాన్ని బయాట్ చేసేయండి అర్థాలు వద్దు ఏమొద్దు మనకి వరసన బయాట్ చేసేయండి అవి ఎంత ఎక్కువగా మీరు స్పీడ్గా బయాట్ చేయగలరు అంత బాగా మీకు టెన్సెస్ కానీ అసలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఈజీ అయిపోతుంది ఎలా అయితే స్కూల్ లెవెల్లో టేబుల్స్ వస్తే అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత స్పీడ్గా చేయగలరో ఈ కాన్జుగేషన్ ఆఫ్ వర్బ్స్ వస్తే రెగ్యులర్ వర్బ్స్కి మనకు అక్కర్లేదు ప్రతిదానికి ఒకటే రూల్ చివర డీ కానీ ఈడీ కానీ కలపటం వాటికి అక్కర్లేదు నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్కి మాత్రము మీరు బయహార్ట్ చేయాల్సిందే అర్థమైందా రోజుకి రెండు సార్లు ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ఒక ఇరవై రోజులు నెల రోజులు చేయండి అలా చేస్తే ఇక మీ మీకు పర్మనెంట్ మెమరీలో ఉండిపోతాయి రేపు మీరు టెన్సెస్ మాట్లాడేటప్పుడు వెతుక్కోరు అర్థమైందా కాబట్టి అది ఎక్కడుందో వెతుక్కొని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఓకే చేసుకోకపోతే అది ఎక్కడుందో వెతుక్కొని తొమ్మిదో పదో పదకొండులో ఉందది మీరు దాన్ని బయహార్ట్ చేసేయండి ఓకే తర్వాత వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీలాగే శ్రద్ధగా ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనే తపన పడే పిల్లలు ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే షేర్ చేయండి నచ్చితే మీకు నేను ఇంగ్లీష్ నేర్పగలను అనే నమ్మకం మీకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వి షల్ మీట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్